Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Ja sam Radoslav i u današnjem video klipu vidjet ćete drugi dan oranja koji ćemo izvesti sa traktorom MTZ Belorus i plugom Lemken i naravno sa Pumom i Kvernelandom. Nadam se da ćete uživati u ovom video klipu, a pre svake akcije kliknite na subscribe, zapratite moj kanal, nemojte da vas da vam je teško, ništa vas ne košta, također kliknite na zvonce da dobijate obaveštenja o mojim novim video klipovima. i 12, evo tek sad krećemo iz Kačedina dok smo pripremili, snimali smo jedan problem juče izgubili smo jedan klin na Belorusu, sad smo to nekako rešili, namestili i putujemo za Surduk odakle ćete vidjeti detalje znači nekih 20 km ovom prečicu stigao sam u Surduk sad vremena mi je trebalo krećem Polako da obrazdim ovo, Stefan je krenuo desetak minuta pre mene, ali nešto mu se usput desilo, negde se izgubio, valjda će stići. Uglavnom, počinjemo, pa vidjet ćemo kako će ići. Prvi krug, Stefan je pristikao, dobro je nije se izgubio, išao je samo drugim putem, nismo se razumeli pa se malo zadržao. Uglavnom, ovdje može najveći problem biti da li mogu ova dva traktora zajedno da oru, pošto mislim da je problem kod dugačkoj oko 520 metara i mislim da ću veliku prednost napraviti, pošto idem preko 10% brže od njega, tako da mislim da neće biti dobro, da ćemo morati nešto drugo da smislimo, ali vidjet ćemo, evo, posle prvog kruga. Krenut ćemo sada istovremeno, da ne bude kao u prvom krugu što je Stefan zakasnio, da bih mogao da napravim poređenje da im koliko će kasniti za mnom i da li vredi čekati, da li će to biti predugo. Inače, ovu njivu ste ove godine mogli da gledate 5-6 puta u raznim klipovima, od dubinskog prskanja, prošle jeseni, oranje, kubote i pume, priprema ovde, zatvaranje razora, vršitba na kraju kukuruza, znači ova njiva je baš bila u dosta ovaj klipova, tako da ćete moći da napravite neko poređenje, znači zauravamo ovu kukuruzovinu, kao što možete vidjeti, nije to baš bila bog zna kakva masa kao prošle godine, ali verovatno će se desiti ovde po neki put da zaguši, da se prepreči, uglavnom krećemo, znači očekujem za nekih nešto manje od 4 sata da bude gotovo. Ovde već možete sada vidjeti, ja sam podesio svoj plug na nekih 26 cm dubine, sve sam brazde namestio jednako od oru, iako imam mali običaj da prvu brazdu stavim jedno santimetar pliće i već vidim da mi predstavlja problem to što Stefan ide na nekih 28-29 dubine, ne mogu da zatrpam, da poravnam trag, ali sam namjerno tako ostavio da biste vidjeli šta se dešava kada plugovi ne oru jednakom dubinom, Znači, naravno, mogao bih ja da, pošto imam hidrolični topling, da zabrazdim prvu brazdu, da ide dublje, to me ništa ne košta i naravno da bih zatrpavao trak za njima, ali hoću da vam pokažem da vidite kako to izgleda kada se tako radi. Evo, posle dva kruga već imam neke kako da kažem, smernice, šta će se ovde dešavati. Zaključak je da je ovde dosta lakše za oranje, malo idemo i dublje, idemo na nekih 27 cm, lako traktori vuku, tako da ovo ćemo sad iskoristiti priliku da uzoremo malo dublje.
Evo ovdje malo objašnjenje. Neki su me pitali e, kako okrećem plug. Evo sada ćete vidjeti. Evo u ovom momentu, znači prebacujem ovaj elektroventil kojim kontrolišne hidraulične izvode. Znači to je potpuno isto kao i kada biste vi na ručicu prebacivali. Znači na jednu stranu okreće plug na levo, na jednu okreće na desno. To vam je cela mudrost. Znači tako se okreće plug. Svaki obrtač koji ima ovaj sistem, sve on je sa federom i sa jednim crejom, ali sad to ćemo objasniti u nekom drugom klipu. Ponovo je počelo da lepi Stefanu i kao što vidite on je izašao na put da čisti plug. To nemojte raditi ako ne morate, znači očistite plug ipak u svojoj njivi. Niko ne voli da naiđe na tu džombu kad se zaleti putem ili još gore kad neki koji puste plug ono pre još na putu pa zauru put prave znači kanale, to nemojte raditi, znači očistite plug u svojoj njivi. Evo još malo pa je gotovo, približavamo se kraju, danas imamo ovih 
6,2 hektara, ne znam da li sam već rekao, nekada sam ovdje radio od ove godine u stvari, 9,2 hektara, međutim izgubio sam 3 hektara zakupa, traženo mi je 450 evra po hektaru i to nisam hteo da platim iz nekih principa, nisam hteo da radim za, nemam pojma, 3,40 evra po hektaru i rešio sam da ipak odustanem iako uz mene parcela. Vidjet ćete završetak svega ovoga, nadam se da vam je bilo zanimljivo do sada. Evo vidjeli ste ovo sada snimljeno na kraju, kako izgleda, znači završena je cijela njiva, ništa to je to, ostalo je da idemo kući, vidjet ćemo uspućeno možda još nešto zorati. Hvala vam na gledanju ovog klipa, ako do sada niste zapratili moj kanal, zapratite, ostavljajte lajkove, komentare, delite moje video snimke, vidimo se u sljedećem klipu, pozdrav!